welcome back to myclass.com our new topic phosphix to infix conversion stack application stack use cheyidittana nammal oru phosphix expression ne infix expression aayittu convert cheyunnathu appo namukku adu engena annu nokka first nammal read the symbol from input read the symbol from the input that is our phosphix expression from left to right adin thottu nammal scan cheyunu if symbol is an operand then push it into stack operand anengi nammal adu stack like push cheyunu ini adu operator anengil nammal endha cheya stack nannum rendu top values ne first nammal values ne push cheyidittu ivide eludum that is our operand 2 and then this is our operand 1 then doing this operation ingane illa oru string ne nammal create cheyunu two property values is our operand create a new string and put the operator between the operand and string okay push the string into our stack idine nammal veendum stack like push cheyunu angane full aayittu read cheythu kaiyanal at the end only one value remain in the stack that is our infix expression okay idana nammada postfix to infix algorithmathil varuna steps ini namukku adu or example vechittu nokkam nammade postfix expression a b c star d is subtraction division and addition nammal scan cheynad endana left to right aanu nammal scan cheynad appo nammal nammal scan cheyuma maadhyam varunad endana a aanu a is an operand nammal stack like push cheyunu b also an operand stack like push cheyunu c um operand aanu stack like push cheyunu pinne aanu namakku oru oru star ennu parnirikkunna operator vannirikkunna അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിൽ കാണുന്നതിനെ പോപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ എഴുതുന്നു വി ആർ പോപ്പ് ദിസ് ആൻഡ് പിന്നെ പോപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ എഴുതുന്നു ഓക്കെ ദൻ മേക്കിംഗ് എ സ്ട്രിങ് ലൈക്ക് ദിസ് ആ സ്ട്രിങ്ങിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങോട്ട് പുഷ് ചെയ്യുന്നു ബിയും സിയും പോപ്പ് ചെയ്ത കാരണം മേ മാത്രമേ നമ്മുടെ സ്റ്റാക്കിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ബി സ്റ്റാർ സി എന്നതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് പുഷ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ബ്രാ ഇൻസൈഡ് ദ ബ്രാക്കറ്റ് നമുക്ക് ആ സ്ട്രിങ്ങിനെ കൊടുക്കാം നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രസിഡൻസ് ലെവലിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഇൻഫെക്സ് എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടും പിന്നെ വരുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തി ഡി ആണ് ഡി ഇസ് ഓൾസോ ആൻഡ് ഓപ്പറാൻഡ് പിന്നെ വന്നത് ഇ ആണ് ഇ ഇസ് ഓൾസോ ആൻഡ് ഓപ്പറാൻഡ് ഇ ആണ് ഇ എസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ആൻഡ് ഓപ്പറാൻഡ് പിന്നെ വന്നത് ഒരു ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് സെപ്റ്റാക്ഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനെ ആദ്യം പോപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഡിനെ വീണ്ടും പോപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രിങ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമ്മള് ഇനെ പോപ്പ് ചെയ്തു ഡിനെ പോപ്പ് ചെയ്തു നമ്മൾ എന്നിട്ട് ഡി സെപ്ട്രാക്ഷൻ ഇ എന്നതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് പുഷ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ മൂന്ന് എലമെന്റ് ആണ് ഇപ്പൊ സ്റ്റാക്കിൽ ഉള്ളത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ അടുത്ത എന്താണ് ഡിവിഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഡിവിഷൻ ഇസ് ഓൾസോ ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റർ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടു എലമെന്റ്സിനെ പോപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഡി മൈനസ് ഇനിയും ബി സ്റ്റാർ സീനിയും പോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഡിവിഷൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്ട്രിങ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അതിന് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പുഷ് ബാക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഡി മൈനസ് സീനിയും ബി സ്റ്റാർ സീനിയും പോപ്പ് ചെയ്തത് കാരണം എ മാത്രമേ നമ്മുടെ സ്റ്റാക്കിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത്തരം ഒരു സ്റ്റാക്കിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ബി സ്റ്റാർ സി ഡിവിഷൻ ഡി മൈനസ് ഇ എന്ന വലിയൊരു സ്ട്രിങ്ങിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് പുഷ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഓൺലി വൺ ഓപ്പറേറ്റർ ഉള്ളൂ അത് നമ്മൾ ഇനി സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റാക്കിലേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് എലമെന്റ് തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കാരണം അത് അത് വെച്ചിട്ട് കൊൺകാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അത് പുഷ് ബാക്ക് ചെയ്യണം അപ്പൊ അങ്ങനെ പുഷ് ബാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എ പ്ലസ് ഇത് മൊത്തം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എഴുതാം ബി സ്റ്റാർ സി ഡി മൈനസ് ഇ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ റിസൾട്ട് ഇൻ ഫിക്സ് എക്സ്പ്രഷൻ അഥവാ ഇത് കൊൺകാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്ത സ്ട്രിങ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സ്റ്റാക്കിലേക്ക് വീണ്ടും പുഷ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ഇത് രണ്ടും പോപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് ഈ ഒരു സ്ട്രിങ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ വീണ്ടും തിരിച്ചെഴുതുന്നു നമ്മൾ ഇതിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ പോ പുഷ് ചെയ്യാണ് എ പ്ലസ് ബി ബി സ്റ്റാർ സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി സബ്ട്രാക്ഷൻ ഇ ഇത് ഹോൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഇടാം നിർബന്ധമില്ല അപ്പൊ ഇതാ അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ കഴിഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തിരിച്ച് സ്റ്റാക്കിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഒരൊറ്റ വാല്യൂ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതാണ് നമ്മുടെ ഇൻഫെക്സ് എക്സ്പ്രഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇൻഫെക്സ് എക്സ്പ്രഷൻ എ പ്ലസ് ബി സ്റ്റാർ സി ഡി മൈനസ് ഇ ഓക്കെ ഇതെല്ലാം ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിലായി എന്നേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ നിർബന്